So today in this episode of Digital Class, we are going to take up uh, the chapter for ICSC Standard 9 and 10 English Literature and the chapter is Chief Seattle's Speech. I have already prepared and published one more video of this chapter which is related to the preface, the background of this chapter and it is a must watch if you try to, if you want to understand this particular section in a better perspective. So in this episode I am going to explain the text of Chief Seattle's speech line by line and you can have, I request you to, you can uh, request you to have a pencil and the textbook with you. We will start with the text. Yonder sky that has wept tears of compassion upon my people for centuries untold and which to us appears changeless and eternal may change. Yonder means that Seattle, as I have already told in the previous preface in the another video, that uh, Seattle, he already had a kind of feeling, a kind of gut feeling. He already had realized that the days were going to change and uh, the violence between the white settlers and the red Indians, it continued for many years, it continued for a very long time. So that is why Seattle is trying to say that that sky is watching the condition which is going worse and worse day by day and that is why it is shedding tears of compassion. Compassion means pity, P-I-T-Y. Tears of compassion means sky bhi dekh raha hai ki inka halat kaisa hai. And for centuries untold means ye jo uh, violence clash chal raha tha, it was for a very long time. And which to us appears changeless and eternal. Eternal means forever. And Seattle believes that this condition, till what condition they have reached, it is never going to change. Now this is going to stay with them as changeless and forever. Then and in the next lines he uses a very common proverb which I hope you are familiar. Today is fair, tomorrow it may be overcast. Overcast means filled with clouds. He says that today means that the day he delivered this, he declaimed this speech, it, uh, somehow the condition was alright but they were sure, even Seattle was sure that in the coming days the situation was going to turn worse and that is why he says tomorrow it may be overcast it will be filled with problems dark clouds dark clouds means problems or he is trying to say then he says my words are like the stars that never change and he says that the day he was delivering he was declaiming this speech whatever he is going to uh, speak it would not change ever. Uske kahewe shabd is speech mein wo kahi badalne wale nahi hai. Whatever Seattle says, the great chief at Washington, great chief, you should understand that he was uh, trying to address George Washington, who was the former prime, uh, former president of Washington at that time, George Washington. And according to the Red Indians, when this speech was delivered, jab unhoni ye speech diya tha, the Red Indians ka manna ye tha ki George Washington, he उस समय भी वाशिंगटन के अमेरिका के प्रेसिडेंट थे जबकि वो चेंज हो चुके थे ही वाज अ फॉर्मर प्रेसिडेंट बट देन आल्सो द मीनिंग ऑफ ग्रेट चीफ वी विल टेक एस जॉर्ज वाशिंगटन व्हाट वाज सीएटल सेज द ग्रेट चीफ एट वाशिंगटन कैन रिलाई अपॉन अस विद एस मच सर्टेनटी शॉर्टी या डिफिनेट डेफिनेटली एस Return of the sun means every day the sun sets but again the next day it comes up. So it is like a universal truth which cannot be changed. Or return of the seasons. Mausam ek, mausam jata hai, to next mausam aata. It is also a truth, nobody can change that. So jaysay these two statements are universal truths, vaysay hi, Seattle jo kehne ja rahe hai in the following words, American President George Washington us pe bharosa khar sakte hai because Whatever he is going to speak, it is never going to change. So great chief is president and then comes the word white chief. The meaning of white chief or Seattle king ko address karne ke koshish kar rahe He was the uh, governor of Washington territory, Isaac Stevens. Uh, in the previous episode of the preface of, to this chapter, I already have explained who was uh, Isaac Stevens. So he is trying to address the governor, the first governor of Washington, that was Isaac Stevens. The white chief says that big chief at Washington, uh, but yet sends us the greetings of friendship and goodwill. 
द गवर्नर आइजक स्टीवेंस इनका कहना है कि अमेरिका या वॉशिंगटन के प्रेसिडेंट जॉर्ज वॉशिंगटन ने इनके लिए एक ऑफर भेजा है फ्रेंडशिप uh, का गुडविल मींस अच्छे टर्म्स का कि दोनों ट्राइब्स वाइट सेटलर्स और रेड्स के बीच में अच्छा टर्म मेंटेन रहे सी एज आई सेड दैट जॉर्ज वॉशिंगटन एट दैट टाइम व्हेन दिस स्पीच वाज डिक्लेम्ड ही वाज द फॉर्मर प्रेसिडेंट एंड एट दैट टाइम द एग्जिस्टिंग प्रेसिडेंट वाज फ्रैंकलिन पियर्स एफ आर ए एन के एल आई एन फ्रैंकलिन पियर्स पी आई ई आर सी ई पियर्स सो प्रेसिडेंट की तरफ से गवर्नर के थ्रू आइजक स्टीवेंस के थ्रू इनके पास एक ऑफर आया है फ्रेंडशिप एंड गुडविल का गुड टर्म्स का देन आयरनिकली ही सेज दिस इज काइंड ऑफ हिम फॉर वी नो ही हैज लिटिल नीड ऑफ आर फ्रेंडशिप एंड रिटर्न वो ये कहना चाहते हैं कि ये बहुत बड़ी बात है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है वो रेड्स को जो अब गिने चुने बचे हैं बहुत कम नंबर में बचे हैं ही नीड्स देयर फ्रेंडशिप इन रिटर्न क्यों वो ऐसा कह रहे कि वाइट्स को अब रेड से गुड टर्म्स मेंटेन करने की जरूरत ही क्या है ही सेज हिज पीपल आर मैनी मीन्स वाइट पीपल दे आर मैनी मीन्स दे वाइट सेटलर्स दे हैड रीच टू दैट लैंड इन अवज नंबर and then he compares them they are like the grass that covers vast prairies prairies you have studied in geography uh, prairies means grassland grassland uh white settlers your white people can number go seattle compare karte hain vast means hugely spread in a vast area in a big area bahut bade ilake ke prairies uh, you cannot count the number of grass so वैसे ही white settlers या white people का number washington में इतना ज्यादा हो गया है ऑन द अदर हैंड माय पीपल आर फ्यू रेड्स जो हैं वो नंबर में बहुत कम है एंड देन ही आल्सो कंपेयर्स द नंबर ऑफ रेड पीपल विद द स्कैटरिंग ट्रीज ऑफ अ स्टॉम स्वेप प्लेन मींस एक स्टॉम आया एक हरिकेन आया लाइक एक तूफान आया है एंड ऑल द थिंग्स आर डिस्ट्रॉयड एक्सेप्ट स्टिल there are few trees standing abhi bhi kuch ped jo hain they are still standing and you can count them on your fingertips easily ek tarah se aap unko count kar sakte hain at one side the comparison is made with vast prairies grassland on the other hand the comparison is made with a few trees left after a storm the great and i presume good white chief again he addresses to the president सेंस इज वर्ड इनके लिए ये मैसेज है दैट ही विशेस टू बाई आर लैंड बट इज विलिंग टू अलाउ अस इनफ टू लिव कम्फर्टेबली इन द प्रोफेस आई हैव ऑलरेडी टोल दैट दे वर बीन शिफ्टेड और द प्रेसिडेंट एंड द गवर्नर आइजक स्टीवेंस दे वर ट्राइंग टू शिफ्ट द रेड पीपल टूअर्ड्स मिसिसिपी आर स्पेसिफिक एरिया विच वॉज डिसाइडेड एज द रिजर्व लैंड फॉर द रेड्स so in ke pass ye offer hai that they have to sell the remaining land or give up the remaining land to the hands of white settlers and instead they will be given enough land in ke liye kuch zameen chhod di jayegi lekin kahan towards mississippi where they can spend their days peacefully he says this indeed appears just just means justified chal koi baat nahi ye theek hai even generous generous means kind for the red man no longer has rights that he need respect seattle one after another in a very satirical or in a very ironical tone he keeps on keeps on telling red man no longer has rights that he need respect red man's ya red indians ke paas ab koi adhikar koi power koi authority bacha hi nahi hai to inko ab respect ki zarurat nahi hai and the offer may be wise also we are no longer in need of an extensive country extensive means लार्ज पीस ऑफ लैंड और लार्जली स्प्रेड कंट्री अब हमको क्या जरूरत है हम तो नंबर में बहुत कम है तो हम छोटे से जमीन में भी छोटे से पीस ऑफ लैंड में भी एडजस्ट कर सकते हैं देन ही गोज अलिटेड टू द बैकग्राउंड देर वॉज अ टाइम वेन आर पीपल कवर द लैंड एज द वेव्स ऑफ अ विंड रफल सी कवर इट शेल पेव फ्लोर ओशन का जो वाटर का लेवल रहता है उसके नीचे जो जमीन का लेवल है इट इज इट वॉज इम्पॉसिबल टू मेजर उसको मापना उस समय में इम्पॉसिबल था तो एक जमाना था वेन द रेड्स इन हिस्ट्री इन द पास टाइम रेड्स का नंबर इतना ज़्यादा था दैट कि उनको मेजर करना मुश्किल था ठीक वैसे ही एज 
सी के नीचे जो लैंड रहता है वाटर लेवल के नीचे जो पानी रहता है वो ज़मीन रहता है उसको मेजर करना मुश्किल है बट रिग्रेटफुली ही सेज दैट दैट टाइम सिंस पास अवे विद द ग्रेटनेस ऑफ ट्राइब्स दैट आर नाउ बट अ मॉनफुल मॉनफुल मीन्स सैड ऐसे ही मेमोरी वो कहते हैं कि अब उन सब चीज़ों को पास की चीज़ों को याद करके कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि अगर हम उनको याद करेंगे तो ये हमको दुख ही होगा मतलब हाउ ग्रेट मतलब इनके ट्राइब्स जो थे वो कितने ग्रेट थे इनका हिस्ट्री कितना ग्लोरियस था और अब हम किस हालत में हैं और अगर हम उन पुरानी चीज़ों को याद करते हैं अपने ग्रेटनेस को तो इट विल जस्ट कम टू दैम एज अ सैड मेमोरी इस इज सब इज नॉट डिवेल ऑन नॉट मोर नो वर वो कहते हैं कि हम याद नहीं करना चाहते हैं पास टाइम को ना मोर करना चाहते हैं मतलब ना तो अपना सैडनेस एक्सप्रेस करना चाहते हैं अब अनटाइमली डी के डी के मीन्स डेथ इस समय से पहले रेड इंडियंस ऑलमोस्ट दे हैव दे आर स्टैंडिंग एट द वर्च ऑफ एंड द वर्च ऑफ डेथ एक तरह से रेड इंडियंस का जो ट्राइब है वो अपने अंत के करीब है नॉर रिप्रोच रिप्रोच मीन्स ब्लेम my pale faced brothers with hastening it or he even doesn't want to blame the white people with hastening it means itni jaldi red indians ke number ko uh itna jaldi unhone decrease kar diya ya itne jaldi inko inke end tak pahuncha diya he is not he doesn't want to blame the white people pale faced brothers as now kyun wo nahi karna chahte as we too may have बीन सम वॉट टू ब्लेम क्योंकि सी बोलते हैं कि ताली एक हाथ से नहीं बचती है तो ही कैन नॉट ब्लेम ओनली द वाइट्स क्योंकि गलती जो है मिस्टेक्स जो हैं वो रेड्स या रेड इंडियंस की तरफ से भी हुई थी देन इन द नेक्स्ट पैराग्राफ ही टॉक्स अबाउट वट वॉज द मिस्टेक मेड बाई द साइड ही सेज यूथ इज इम्पल्सिव इम्पल्सिव का मीनिंग है एक्टिंग विदाउट प्रायर थाट प्रायर पी आर आई ओ आर मतलब बिना सोचे समझे आ, कोई भी कार्रवाई करना या एक्शन लेना एक्टिंग विदाउट प्रायर थॉट यंग जो होते हैं आप जानते हो कि यंग्स जो हैं वो अगर उनको कुछ करना है तो आगे पीछे का या उसके कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में उसके आउटकम के बारे में देने में थिंक देने में बहुत वेन हम यंग मैन ग्रो एंग्री एट सम रियल और इमेजिनरी रॉन्ग एंड डिस्फिगर द फेस विद ब्लैक पेंट आप ये जानते हो कि आर्मी वाले और स्पेशली कमांडोज जब वो किसी मिशन पे जाते हैं तो दे पेंट दर फेसिस ब्लैक रेड इंडियंस में भी ऐसा एक कल्चर था उनका भी एक मेथड था दैट वेन एवर दे पेंटेड ब्लैक द फेसिस मीन्स वो लड़ाई में जाने वाले हैं ना ये यंग रेड इंडियंस ये दो चीज़ों पे नाराज होते थे या इनको गुस्सा आता था एक्चुअली में इनके साथ कुछ गलत हुआ रियल मतलब वाइट्स ने सपोज करो कि इनको खबर मिलती है कोई रियल खबर कोई सच्ची खबर कि वाइट्स ने आ, कुछ रेड इंडियंस को मार डाला फॉर एग्जांपल वायलेंस में या लाइक दैट और इमेजिनरी या फिर जस्ट दे हर्ड अ रूमर ऐसा हवा चला एक अफवाह उड़ी कि ऐसा कुछ हुआ है एंड इमीडिएटली दे गेट रेडी टू फाइट बैक दे पेंट द फेस ब्लैक इट डि नॉट स्टैप द हार्ट्स आर ब्लैक तो सीएटल से इज दैट वेन एवर द यंग्स ऑफ यंग या यूथ पीपल ऑफ यंग दिस रेड इंडियंस वेन एवर दे पेंटेड द फेस इज ब्लैक ब्लैक वेन एवर दे गॉट रेडी टू गो फॉर गो फॉर वायलेंट मेथड मीन्स फेसिस के साथ दे ऑल्सो कवर्ड या कलर्ड दे हार्ट्स ब्लैक एंड दैट दे आर ऑफ्टन क्रूअल एंड रेलेंटलेस क्रूअल यू अंडरस्टैंड रेलेंटलेस मीन्स परसिस्टेंट वो बहुत स्टबर्न होते थे यंग एज में लोग स्टबर्न होते हैं वो किसी की बात नहीं सुनते हैं और बहुत क्रूअली बिहेव करते हैं एंड अवर ओल्ड मैन एंड ओल्ड वेमेन आर अन एबल टू रेस्ट्रेन दैम रेस्ट्रेन मीन्स कंट्रोल और वो अपने पेरेंट्स और एल्डर्स या जो एक्सपीरियंस लोग हैं उनकी बात वो बिल्कुल सुनना नहीं चाहते हैं दस इट हैज़ अवर बीन और ऐसा तो हमेशा से बताया है दस इट वॉज When the white man began to push our forefathers even ever westward, और ऐसा तब से हो रहा है मतलब रेड इंडियंस या यंग क्लास ऑफ रेड इंडियंस तब से वायलेंट वे अडॉप्ट कर रहे हैं जब ये पहली बार शुरू हुआ कि इनके पूर्वजों को इनके एंसेस्टर्स को इनके फोर फादर्स को वाइट सेटलर्स ने पीछे धकेलना शुरू किया एंड देन सीएटल से इज बट लेट इज होप दैट द हॉस्टिलिटीज हॉस्टिलिटीज मीन्स एनमिटी E N M I T Y enmity दुश्मनी और वायलेंस बिटवीन अस मे नेवर रिटर्न वो उम्मीद करते हैं कि वाइट्स और रेड्स के बीच में जो एनिमिटी जो वायलेंस था वो दोबारा ना लौटे 
क्यों वो ऐसा होप करते हैं वी वुड हैव एवरीथिंग टू लूज एंड नथिंग टू गेन क्योंकि इनके पास जो है वो भी चला जाएगा दे विल लूज एवरीथिंग फायदा कुछ नहीं होगा बल्कि जो है वो भी चला जाएगा रिवेंज बाई यंग मैन इज कंसिडर गेन यंग लोगों के हिसाब से बदला लेना एक अच्छी बात है लेना चाहिए इवन एट द कॉस्ट ऑफ द ओन लाइफ भले ही वो खुद ही मर क्यों ना जाए लेकिन बदला तो लेकर रहेंगे But old men who stay at home in times of war and mothers who have sons to lose know better. वो कहते हैं कि the young people they do not give value to their own life. लेकिन उनके life के value को कौन समझता है? उनके parents, elders जो घर पे रुक के उनका wait करते हैं return का and they do not return. For example हम ले सकते हैं कि every day we read in newspaper because of rash driving and all many people. rash driving or without helmet and all they die in road accident all over india it is a common problem but still logon ko thrill chahiye logon ko maza chahiye unko show off karna hai and they do not bother even if wo mar jaye road accident mein mar to jate hain bahut sare log lekin unke wo to chale gaye lekin unka unke badle mein aansu kaun mahta hai unke parents so similarly red indians mein bhi jo young log the they did not bother about their own lives next paragraph our good father in washington for i presume he is now our father yahan pe father ka meaning hai protector rakshak guardian as well as yours jaise whites ke guardian ya protector unke president hain waise hi ab se since they are surrendering their uh, surrendering their lands to the whites ab se wo unke bhi protector hain since king george has moved his boundaries further north our great and good father i say sends us word that if we do as he desires he will protect us american president ne inko ye bhi ek offer diya hai that if they sell and give up their land to the whites to badle mein american president inko bacha ke rakhenge inki raksha karenge inko protect karenge from king george his brave warriors will be to us a bristling wall of strength bristling means standing who apne uh, army people ko bhejenge जो कि एक वॉल के जैसा कि अगर ये अपना लैंड उनको सरेंडर कर देते हैं और सेल कर देते हैं तो वो अपने सोल्जर्स भेजेंगे साथ ही साथ अपने बैटल शिप्स भी भेजेंगे इनके हार्बर्स पे और इनको इनके एंशंट एनिमीज से भी बचाएंगे जो कि हाइडर एंड सिंशियंस थे एंशंट एनिमीज ऑफ द रेड इंडियंस नाउ सवाल ये है कि हाइडर एंड सिंशियंस थे कौन Hyder were North American tribal people or indigenous people. Indigenous spelling I N D I G E N O U S. Or Hyder इनको इसलिए कहा गया था because इन्होंने कब्जा किया था, capture किया था. Hyder Gwai spelling है H A I D A Hyder Gwai G capital G W A double L sorry double I Gwai in British Columbia. इन्होंने वहाँ की जमीन को हाइडर वाई के इलाके को कब्जा किया था तब से इनको हाइडर कहा जाने लगा सिमशियंस आर नॉर्थ अमेरिकन इंडियंस ऑफ द नॉर्थ वेस्ट कोस्ट जो कि जनरली मेन लैंड पे रहते थे और दो रिवर्स थे अमेरिका में स्कीना एस के डबल ई एन ए स्कीना एंड नैस एन ए डबल एस नैस ये दो रिवर्स थे ब्रिटिश कोलम्बिया कैनाडा एंड अलास्का तो इन आस पास सिमशियंस कराना था चीफ सियाटल क्यों हाइडा एंड सिमशियंस को मेंशन करते हैं ही मेंशन दीज टू ट्राइब्स एट द रेड इंडियंस एंशियंट एनिमीज पार्ट ऑफ द नॉर्थ वर्ल्ड हु अंडरस्टैंडेबली यूज टू फ्राइटन मतलब ये बात तो क्लियर है कि रेड इंडियंस को वाइट सेटलर्स के अलावा हाइडा एंड सिमशियंस से डर लगता था सो अमेरिकन प्रेसिडेंट ने इनको ये भी ऑफर दिया है कि इनको हाइडा एंड सिमशियंस से बचाएंगे दे विल सीज टू फ्राइटन आर वेमेन चिल्ड्रेन एंड ओल्ड मैन और रेड इंडियंस के जो वेमेन हैं चिल्ड्रन हैं बूढ़े लोग हैं ओल्ड मैन इनको बचाएंगे उनसे देन इन रियलिटी ही विल बी आर फादर एंड बी हिस्स चिल्ड्रन अगर वो ऐसा करते हैं मीन सेफ द प्रेसिडेंट डज लाइक दैट देन सियटल का कहना है कि वो रियल मीनिंग में उनके गार्डियन होंगे या उनके फादर होंगे बट कैन दैट है वी क्या ऐसा पॉसिबल है एंड देन इन द फॉलोइंग लाइन सियटल ही कंपेयर्स द डिफ्रेंसेस द मेन डिफ्रेंसेस बिटवीन the whites and the reds your god is not our god here the seattle is basically talking about christianity because most white people they follow jesus christ he says that the god of whites as jesus they are not the god of the reds 
your god loves your people and hates mine he talks about some kind of discrimination ki jesus ya christians ko hi sirf pyar karte hain aur reds ko to wo hate karte hain he folds his strong protecting arms lovingly about the pale face and leads him by the hand as a father leads an infant son they they see pita apne chote se bacche ko ungli pakad ke rasta dikhata hai jesus apne christians ko apne logon ko aisa hi karte hain और इनको रेड्स के लिए जीसस के पास कुछ नहीं है बट ही हैज फोर सेकेंड फोर सेकेंड मीन्स अबैंडन अकेला छोड़ देना हिज रेड चिल्ड्रन ओ आवर गॉड द ग्रेट स्प्रिट अब वाइट्स के गॉड थे जीसस और क्रिश्चियंस रेड्स के गॉड थे इनके ग्रेट स्पिरिट्स इनके पूर्वज सीम्स ऑल्सो हैव टू ऑल्सो टू हैव फॉर सेकेंड एस सीएथी को ऐसा लगता है कि इनके पूर्वजों ने इनके गॉड्स ने इनके ग्रेट स्पिरिट्स ने भी इनको बिल्कुल अकेला छोड़ दिया है योर गॉड मेक्स अ पीपल वैक्स मीन्स ग्रो स्ट्रॉन्ग एवरी डे वाइट जो है एज द डेज आर पासिंग बाय दे आर ग्रोइंग स्ट्रॉन्ग विद द हेल्प ऑफ गॉड सून दे विल फिल ऑल द लैंड और जल्दी ही एवरी वे ओनली वाइट पीपल विल बी सीन आर पीपल मीन्स द रेड इंडियंस आर एपिंग एपिंग मीन्स फेडिंग अवे एफ ए डी आई एन जी fading away like a rapidly receding tide that will never return apne logo ko wo compare kar rahe hain ek aise wave se jo ki side se takrata hai beech se aake takrata hai and immediately returns and disappears vanishes dobara same wave nahi aata hai to ye bhi ek tarah se piche hote ja rahe hain and dobara they are not going to come the white man's god cannot love our people or he would protect them unka kehna hai ki christians ke jo god hai whites ke jo god hai wo reds ko pyar bilkul nahi karte hain otherwise he would have thought he would have loved them to inko bhi bacha ke rakhte hai they seem to be they means the reds seem to be orphans orphans you understand anath who can look nowhere for help inki madad karne wala they they feel like orphans abandoned inki madad karne wala koi nahi hai how then can we be brothers to aise conditions mein reds or whites ke beech mein bhai chara kaise ho sakta hai brotherhood kaise ho sakta hai how can your god become our god and renew our prosperity and awaken us dreams of returning greatness kya ye possible hai ki christians ke god yani ki whites ke god uh, reds ko bhi pyar kare equally aur inka jo past glorious jo great history hai usko wo wapas leke aaye it is never going to happen ye kabhi hone wala nahi hai if you have a common heavenly father he must be partial chalo yahan pe to do alag alag gods hain uh, reds great spirits एंसेस्टर्स को फादर्स को भगवान मानते थे और वाइट्स जो हैं वो क्रिश्चियंस हैं जीसस को भगवान मानते हैं अगर इन केस अगर भगवान एक ही है अगर ऐसा भी बात है तब भी सीएटल से इज दैट द गॉड एज पार्शियल वो भेदभाव कर रहे हैं फॉर मीन्स बिकॉज ही केम टू हिज पेन फेस चिल्ड्रेन क्योंकि वाइट्स के लिए तो ही यूज द एग्जाम्पल ऑफ न्यू टेस्टमेंट फ्राम बाइबल कि वेन जीजस टू बर्थ इन ह्यूमन फॉर्म फॉर हिज पीपल तो वो कहते हैं कि इनके कार्ड तो जमीन पे धरती पे आए वी नेवर सो आई हेम लेकिन रेड्स ने उनको कभी नहीं देखा ही गेव यू लॉज जीजस आए उन्होंने अपने लोगों को लॉज बताए कि ऐसा करना चाहिए ऐसा करना चाहिए बट हैव नो वर्ड फॉर इज रेड चिल्ड्रन जबकि रेड्स के लिए उनके पास कोई मैसेज नहीं हु स्टीमिंग मल्टीट्यूड्स वंस फिल्ड दिस वास्ट कॉन्टिनेंट एज स्टार्स फिल द फमेंट जबकि रेड्स का नंबर उस वक्त Like in the sky, firmament means sky. Teeming means l- present in large number. Reds का number उस समय बहुत ज़्यादा था, मतलब multitude था. लेकिन Jesus ने उनके लिए कोई प्यार नहीं, कोई laws नहीं दिए. No, we are two distinct races with separate origins and separate destinies. वो कहते हैं दोनों बिल्कुल अलग-अलग हैं. White से अलग है, red से अलग है. इनका origin means जहाँ से ये शुरू हुए हैं. White से अलग और रेड्स अलग और डेस्टिनी मीन्स फेट फ्यूचर इनका बिल्कुल अलग है देर इज लिटिल इन कॉमन बिटवीन अस इनके बीच में कुछ भी जो है वो एक जैसा नहीं है टू अस ना अगेन द डिफरेंसेस टू अस द एशेज ऑफ एंसेस्टर्स आर सेक्रेड एंड द रेस्टिंग प्लेस इज हैलोड मीन्स रेस्पेक्टेड क्राउंड होली एच यू एल वाई होली क्राउंड रेड इंडियंस के ट्रेडिशन के हिसाब से जहाँ पे ये अपने डेड लोगों के एशेस को बेरी करते थे वो जगह इनके लिए शुभ होता था रेस्पेक्टेड होता था यू मीन्स वाइट पीपल वांडर फार फ्रॉम द ग्रेव्स ऑफ योर एंसेस्टर्स एंड सिमिंगली विदाउट री ग्रेट लेकिन वाइट्स के साथ ऐसा नहीं है वो जहाँ पे अपने डेड्स को बेरी करते हैं वो उस जगह से दूर जाके रहते हैं काफ़ी दूर एज मच पॉसिबल एंड विदाउट री ग्रेट उनको इस बात का कोई अफसोस नहीं है 
Your religion was written upon tables, tablets of stone by the iron finger of your God so that you could not forget. यहाँ पे वो टेन कमांडमेंट्स की बात करते हैं मतलब मूसा एक ओल्ड टेस्टमेंट ऑफ बाइबल के हिसाब से गॉड ने उनको इंस्ट्रक्शन दिए थे और मूसा ने टैबलेट दो टैबलेट्स बड़े बड़े स्टोन्स के थे उस पर टेन कमांडमेंट्स लिखे गए थे जो कि कभी मिट नहीं सकते हैं द रेड मैन कुड नेवर कॉम्प्रीहेंड और रिमेंबर इट लेकिन रेड मैन के लिए ऐसा कुछ भी लिखा हुआ प्रूफ नहीं है गॉड की तरफ से आर रिलीजन तो सीटल के हिसाब से इनका रिलीजन क्या है आर रिलीजन इज द ट्रेडिशन ऑफ आर एन सिस्टर जो इनका ट्रेडिशन है जो इनका कल्चर है जो हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स से सेंचुरीज से ये करते आए हैं द ड्रीम्स ऑफ आर ओल्ड मैन गिवेन दम इन सोलम आवर्स ऑफ द नाइट बाई द ग्रेट स्पिरिट जो चीज़ एनसेस्टर्स करना चाहते थे जो चीज़ों को वो अचीव करना चाहते थे जैसा वो बिहेव करते थे एंड द विजन्स ऑफ आर सेशम्स सेशम का मीनिंग है चीफ ऑफ अ ट्राइब और जो पर्पस होता था एक कबीले के सरदार का एक ट्राइब के सरदार का सेशम्स का वही इनका रिलीजन है ऑल टू कहता एंड इज़ रिटर्न इन द हार्ट्स ऑफ आर पीपल और कोई रिटर्न प्रूफ नहीं है लाइक इन टैबलेट्स ऑफ स्टोन्स लेकिन रेड्स के हार्ट्स में लिखा हुआ है योर डेड वाइट्स के डेड सीज मीन स्टॉप टू लव यू एंड द लैंड ऑफ द नेटिविटी नेटिविटी मीन्स बर्थ ऐसा हम लोग मानते थे या क्रिश्चन्स का ये मानना है कि uh, जब लोग मर जाते हैं तो उनके बॉडी को तो ऑफकोर्स सेमेट्री में बैरी कर दिया जाता है लेकिन सोल चला जाता है गॉड के पास इस अर्थ को छोड़ के सो दैट इज़ वाई ही सेंग दैट क्रिश्चन्स या वाइट्स के जो गॉड होते हैं वो अपने फैमिली मेम्बर्स को मरने के बाद प्यार नहीं करते हैं अपने बर्थ प्लेस नेटिविटी को भी भूल जाते हैं एज सुन एज दे पास द पोचर्स पोचर्स मीन्स गेट ऑफ द टूम जैसे ही वो कब्र में जाते हैं मर के स्प्रिट वो जबे एंड वॉन्डर अवे बियॉन्ड द स्टार्स वो चले जाते हैं आसमान में गॉड के पास ये वाइट्स का बिलीफ है दे आर सुन फॉर एंड नेवर रिटर्न और उनके फैमिली मेम्बर्स भी जल्दी ही उनको भूल जाते हैं Our dead never forget this beautiful world that gave them being. लेकिन रेड्स का मानना था कि उनके डेड पीपल के स्पिरिट्स कभी इस दुनिया को नहीं भूलते हैं बिकॉज हियर दे एग्जिस्टेड दे स्टिल लव इट्स वर्डेंट वैलीज वर्डेंट मीन्स ग्रीन वो यहाँ के वैलीज से प्यार करते हैं रिवर्स से प्यार करते हैं माउंटेन से प्यार करते हैं सिक्वेस्टर्ड मीन्स आइसोलेटेड वैली वेल्स मीन्स वैली से प्यार करते हैं एंड वर्डेंट मीन्स ग्रीन लाइन लेक्स झीलों से प्यार करते हैं समुद्रों से बेस एंड एवर यर्न यर्न मीन स्ट्रॉन्ग डिजायर इन टेंडर फॉन्ड अफेक्शन ओवर द लोनली हार्टेड लिविंग इन चीज़ों से इतना प्यार करते हैं कि ये चाहते हैं कि इन चीज़ों के पास ये वापस आ जाए एंड ऑफ्टन रिटर्न फ्रॉम द हैप्पी हंटिंग ग्राउंड टू विजिट गाइड कंसोल एंड कम्फर्ट दैन तो इनका मानना था कि वाइट्स के स्पिरिट्स अर्थ को छोड़ के कभी नहीं जाते हैं बिकॉज वो सारी चीज़ों से प्यार करते हैं Day and night cannot dwell together. Day means the white people, night means the red Indians. As a कैसे possible है कि ये लोग एक साथ रहे Day and night it is not possible. The red man has ever fled the approach of the white man as the morning mist flees before the sun. अब तो ये हालत है कि whites को आता देख के reds ऐसे भागते हैं जैसे morning sun को देख के morning mist means morning dew d e w. However, your proposition proposition means offer seems fair. फिर भी सीएटल से इसकी जो ऑफर उनके पास आया है ठीक है एंड आई थिंक दैट माई पीपल विल एक्सेप्ट इट लेकिन इनको लगता है और इनका मानना है कि बाकी जो रेड्स हैं वो भी इसको एक्सेप्ट करेंगे एंड वी विल रिटायर टू द रिजर्वेशन यू ऑफर दैम और इनके लिए इनके लिए जो रिजर्व एरिया है मिसिस पी के साइड में वहाँ वो चले जाएंगे शिफ्ट हो जाएंगे Then we will dwell apart in peace. अगर whites और reds अलग अलग रहेंगे तब हो सकता है possibly कि ये लोग आराम से रह सकें For the words of the great white chief seem to be the words of nature speaking to my people out of intense darkness. अभी तक तो ऐसा लग रहा था कि इनका फ्यूचर बिल्कुल अंधेरा था मतलब कभी भी ऐसा हो सकता था कि रेड्स पूरे के पूरे खत्म हो जाते ऐसे मौके पर अगर ये ऑफर आया तो इट इज़ लाइक अ लाइट अ पे ऑफ लाइट फ्रॉम द साइड ऑफ द अमेरिकन प्रेसिडेंट It matters a little where we pass the remnant of our days. Remnant means remaining. It it doesn't matter कि रेड्स अपने बाकी बचे हुए दिन कहाँ गुजारते हैं बिकॉज दे विल नॉट बी मैनी क्योंकि सीएटल को लगता है कि इनके बचे हुए दिन अब ज़्यादा नहीं है द इंडियंस नाइट प्रोमिस टू बी डार्क इनका फ्यूचर जो है बिल्कुल डार्क है नॉट अ सिंगल स्टार ऑफ होप होवर्स अबाउ हेज होराइजन कोई नया उम्मीद नहीं है कोई नया होप नहीं है साइड वॉइस इट विंस मोन इन द डिस्टेंस 
इवन जो विंड भी इनकी तरफ आती है रेड्स की तरफ ऐसा लगता है कि वो उनके लिए बैड न्यूज़ बुरी खबरें लाती हैं ग्रीन फेट सीम्स टू बी ऑन द रेड मैन स्ट्रेल ऐसा लगता है कि ये जहाँ भी जाते हैं ना बैड लक ग्रीन फेट इनके पीछे लगा हुआ है ट्रेल पे and wherever he will hear the approaching footsteps of his fell destroyer and prepare stolidly to meet his doom stolidly means without any reaction doom means end uh, as does the wounded doe that hears the approaching footsteps of the hunter ek example deke wo samjhana chahte hain ki ek deer jo ki wounded hai aur gira hua hai zameen pe wo uthna chaah raha hai but he is not able to do that aur usko sunai de rahi hai ki hunter uski taraf aa raha hai footsteps ki awaaz और वो जानता है कि वंस इट गेट्स इन टू द हैंड ऑफ द हंट वो बचेगा नहीं लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता है सिमिलर कंडीशन इज फेसड बाई द रेड्स वो जानते हैं कि वाइट्स उनको ख़त्म कर देंगे बट दे आर सो डैमेज दे आर सो मच डिस्ट्रॉयड दे आर इन सच पेन वेड कि वो चाह के भी कुछ नहीं कर सकते हैं अ फ्यू मो मूम्स अ फ्यू मो वेंटर्स कुछ सीजन्स कुछ रहते हैं और एंड नॉट वन ऑफ द डेसेंडेंट्स ऑफ द माइटी होस्ट दैट वंस मूव अवर दिस ब्रॉड लैंड और लिव इन हैप्पी होम्स protected by the great spirit will remain to mourn over the graves of people once more powerful and hopeful and yours ho kehte kuch din jada din nahi aur fir ek bhi aisa red nahi bachega jo ki inko yaad dilayega ki past mein inka kya shandar glorious ek adbhut ek matlab strange history tha aur ye log kitne powerful the ek zamane mein aur kitne hopeful the then he says but why should i mourn over the untimely fate of my people seattle is not sad thinking about this kyun aisa he says tribe follows tribe jo jaisa karta there is a proverb in english as you so shall you reap jo jaisa karta waisa hi uske sath hota hai matlab he is trying to say ki whites ne reds ko chase kiya unke land unke hi land se kuch samay baad aisa hoga ki whites ko bhi chase karne ke liye koi aur tribe aayega jo whites ko chase karega unke land se tribes follow tribe and nation follows nation like the waves of the sea it is order of nature yahi to prakriti ka niyam hai nature ka niyam and regret is useless ab isme afsos karke kya fayda your time of decay means destruction and may be distant ho sakta hai whites ka ant hone mein abhi thoda samay ho but it will surely come lekin aayega zarur for even the white man whose god walked and talked with him as friend to friend cannot be exempted from the common destiny aur ek bahut hi solid example dete hain कि वाइट्स के गॉड जो ह्यूमन फॉर्म में आए उनके साथ रहते थे उनके बीच रहते थे बात करते थे लेकिन जब वो भी क्रूसीफिक्सेशन से अपने आप को क्रूसीफाई होने से जब अपने आप को गॉड हो के नहीं बचा सके तो वाइट्स कैसे बच जाएंगे वी मे बी ब्रदर्स आफ्टर ऑल वी विल सी इस मामले में देर इज सिमिलैरिटी बिटवीन द रेड्स एंड वाइट्स रेड्स के साथ जैसा वाइट्स ने किया है एक दिन ऐसा आएगा कि वाइट्स के साथ भी वैसा ही होगा We will ponder your proposition. Ponder means think over your proposition. Means up your offer. के बारे में हम सोचते हैं. And then when we decide, we will let you know. और आप कौन लोग बता देंगे. But should we accept it? लेकिन uh, American president के surrender या sell land और shifting के offer को accept करने से पहले, Seattle also keeps some of his conditions. But should we accept it? I here and now make this condition that we will not be denied the privilege without molestation. Molestation means attack or violence of visiting at any time the tombs of our ancestors, friends, and children. Suppose करो कि ये लोग सबको छोड़ के शिफ्ट हो जाते हैं मिसिसिपी की तरफ तब भी अगर ये आना चाहें अपने ancestors के graves पे tombs पे तो इनको रोका नहीं जाएगा क्योंकि तब तक तो वहाँ पे whites बस चुके हैं बस जाएंगे लेकिन इनको रोका टोका नहीं जाएगा जब चाहें तब इनको आने का परमिशन हो एवरी पार्ट ऑफ दिस सॉइल इज सेक्रेड इन द एस्टिमेशन ऑफ माई पीपल रेड्स के लिए मिट्टी का एक एक कन एक एक दाना जो है वो सीक्रेट है होली है एवरी हिल वैली प्लेन ग्रोव मीन्स ऑर्चर्ड हैज बीन हेलोड बाई सम सैड और हैप्पी इवेंट इन डेज लॉन्ग मैनेस्ड हर चीज के साथ वैली ग्रोव हिल सब के साथ कुछ ना कुछ रेड्स की मेमोरीज जुड़े हुए हैं Even the rocks which seem to be dumb and dead as the sweltas. Sweltas means sweat, pasine banana, or bake, b a k bake in the sun. मतलब जो चट्टान, जो rock ऐसे ही समुद्र के किनारे पड़ा हुआ है, धूप में सूख रहा है. Doesn't matter. वहाँ से भी कुछ न कुछ reds के happy memories जुड़े हुए हैं. Thrill with memories of stirring events connected with the lives of my people and the very dust upon which you now you stand responds more lovingly to their footsteps than yours. Why does it say that? Because just mitti pe. <coughs> आप खड़े हुए इस वक्त वो आपसे उतना प्यार नहीं करता वो रेड्स 
की तरफ से बेफिक है रेड्स को प्यार करता है क्योंकि रेड्स ने उसी मिट्टी के लिए उसी सॉइल के लिए अपना ब्लड बहाया अपना खून बहाया इट इज़ रिच विद द ब्लड ऑफ आई सिस्टर्स एंड आर बेफ इट आर कॉन्शियस ऑफ द सिंपैथेटिक टच अब डिपार्टेड ब्रेड्स फॉर्म मदर्स ग्लैंड हैप्पी हार्टेड मेडन्स मेडन्स मीन्स गर्ल्स बहुत सारे लोग मर चुके हैं मदर्स लविंग मदर्स खुश रहने वाले गर्ल्स इवन द लिटिल चिल्ड्रेन जो भले ही कुछ समय के लिए यहाँ पे थे फॉर अ ब्रीफ सीजन विल लव दिस सोमबर सोमबर मीन्स ग्लूमी साइलेंट सॉलीट्यूड सेट एंड इवनिंग इवन टाइड मीन्स इवनिंग द ग्रीट शैडो ए रिटर्निंग स्पिरिट्स वो आते रहते हैं क्योंकि उनके डेड लोगों के स्पिरिट्स घूमते रहते हैं वापस आते रहते हैं उन चीज़ों के पास जिनसे वो प्यार करते हैं एंड वेन द लास्ट रेड मैन शैल हैव पेरिस्ट एंड द मेमोरी ऑफ माई ट्राइब शैल हैव बिकम अ मिथ मिथ मीन्स सेगा एस ए जी ए और लेजेंड अमंग द वाइट मैन एक समय ऐसा आएगा कि रेड्स पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे और लोग इनके बारे में एक लेजेंड के जैसे बात करने के हाँ एक जमाने में ऐसे लोग हुआ करते थे उस समय सॉन्ग विद द इनविजिबल डेड ऑफ माई ट्राइब मीन्स वेन देर विल बी अ टाइम जब लोग ऐसा कहेंगे वाइट्स ऐसे आपस में बात करने की ऐसे भी कुछ लोग हुआ करते थे उस वक्त एक्चुअली में ऑल द सी बेच विल बी क्राउडेड with the spirits of the reds there and when your children children think themselves alone in the field the store the shop up on the highway or in the silence of the pathless woods ek samay aisa aayega ki bachcho ko lagega bachcho ke bachcho ko bhi lagega ki wo field mein khele hain store mein highway pe ya jungle ke raste pe pathless woods pe alone hain jabki actually mein wo bilkul they will not be alone wo actually mein bilkul akele nahi hain because wahan pe present rahenge our spirits of the reds In all the earth, there is no place dedicated to solitude. Seattle का कहना है कि अर्थ में कोई ऐसी जगह नहीं है where you can find yourself alone. At night, when the streets of your cities and villages are silent and you think them deserted, they will thronge means crowded with the returning hosts that once filled them and still love this beautiful land. रात के समय में he is telling the wives कि night के समय में जब आपको लगता है कि सड़कें सुनसान हो गई हैं सब तरफ silence है ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि वहाँ पे स्पिरिट्स भरे रहते हैं जो उस जगह से प्यार करते हैं द वाइट मैन विल नेवर बी अलोन तो इस एंगल से देखा जाए तो वाइट मैन विल नेवर बी लेफ्ट अलोन लेट हिम हिम मीन्स द प्रेसिडेंट बी जस्ट एंड डील काइंडली विद माई पीपल सो उनका ये विश है एट द एंड ऑफ द स्पीच कि हम अपने प्रेसिडेंट इनके लोगों से अच्छे से डील करें और जस्टिस करें फॉर द डेट आर नॉट पावर लेस क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये लोग मान गए मतलब इनके पावर इनका पावर इनकी ताकत खत्म हो गई डेट Did I say? क्या मैंने कहा डेड देर इज नो डेथ ओनली अ चेंज ऑफ वर्ड्स रेड्स ने यह माना था कि डेथ जैसी कोई चीज़ तो होती नहीं है सिर्फ द चेंज ऑफ वर्ड्स सिर्फ दुनिया बदल जाती है सो दिस वॉज द लाइन बाई लाइन टेक्सट एक्सप्लेनेशन ऑफ द चैप्टर चीफ सियाटल स्पीच इफ यू विल हैव एनी डाउट्स इफ यू हैव एनी डाउट्स तो प्लीज फील फ्री टू कमेंट इन द सेक्शन एंड ट्राई टू गिव यू द एंसर्स दैट्स ऑल थैंक यू